Hello, welcome back. This is Balayandran with you. Now we will see the second part of the fourth part of first module that is the software engineering model which we have already discussed a part of it in the previous video. Now let us see what is what are software engineering models. So the more so total syllabus of this particular part is this one out of which we have completed up to this point that is the predictive and adaptive models up to this we have discussed. In the Namukapova and all other different development models in a Kurchana, different development models. Here the Kana Namukapadika and all different models in the Varena. One, we have to study waterfall. What is waterfall model? What is waterfall model with feedback? What is Shishmi model? What is incremental model? What is V model? And what is meant by prototyping models? So these are the major models that we have to discuss in this particular section. So this is what we have seen in this particular screen. That is predictive and adaptive waterfall. So that is only waterfall model. Then with feedback, with Shishmi, incremental, V model, prototype and prototyping models. So the same thing. Now what is waterfall model? It is, we define it as a predictive model and it is also called as a classical model. The waterfall model, it's a sequential model that is applied in development. What do I mean by sequential model? That we have already discussed in predictive where you should have different set of predefined steps. Now, predefined steps are sequential model namala predictive model in the waterfall is a predictive model where it has a systematic sequential approach that is it has a systematic sequential approach to software development because it starts with the customer specification of requirements and progress through the planning modeling construction and deployment culminating in ongoing support of the completed software that we call it as this part we call it as ongoing support we call it as a maintenance so it is called maintenance so we have different steps from customer specification planning modeling construction deployment and finally the maintenance so it's a systematic sequential approach going through all these steps so this is for the examination purpose to write what is waterfall model it is a predictive model there is no explanation required which we have just now made then the waterfall model is the oldest paradigm for the software engineer so this is one of the oldest mechanism by which software has been developed then it has to finish each step completely and thoroughly before move on to the next step so step one to be completed then only you can go to step two so without the completion you cannot go into step two step one has to be completed before going into the step two because the step two step one result is the input of step two so the waterfall analogy can be explained like this that is we call it as a waterfall where water represents the information and stages act, act like the buckets for example a water is, is a, a flow of water is flowing from top to bottom and they are keeping different buckets in different places so that once it is finished 
this will be coming into this then it will be coming into this that is this is the information and these are the steps so this is why it is called as an analogy with the waterfall when one bucket is full the information flood from the bucket into the next so that it can direct the following task so it starts from the first then fill it up and then comes to the second so that's why step one has to be completed then go to step two this is the pictorial representation of classical waterfall model see here you have to complete the requirements then come to design then come to implementation that is we call it as coding uh, and te uh, unit testing we call it as unit testing or module testing something like that so all these things will be completing here and then we come into verification so this verification is called the system testing so that is the whole system will be tested for correctness and different the uh, similar than the uh, the the requirement of it at the match out no and then get a bit of it on top of the carrying then it goes to the deployment that means it is ready for installation and once it is completed you are going for the maintenance so this is the waterfall model it is almost similar like the sdlc then another representation is also there that is called communication planning modeling construction and deployment so this uh, part is called requirement gathering this is another set of representation so this is called requirement gathering and analysis uh, or gathering and analysis or we call simply we call it as uh, requirements then this is the planning phase it's already discussed then modeling where you will have the total requirements analysis results will be taken and you will design it then you will have the code and test in construction and finally the delivery support and feedback so these three things will happen in this one that is our big picture is reduced to uh, five different small sets the both are the same the model can be worked reasonably well if the following assumptions are satisfied so when your model will work in a good manner the requirements are precisely known in advance so ningale cheyan poguna ella requirement galum ningalku munkooti arinjirikkanam that means immediate requirements cannot be handled immediate requirements cannot be handled immediate requirements cannot be handled then the requirements include no unresolved risks or items so every requirement should be clear and complete the whole requirements should be clear and complete then requirements won't they change during the development there is no change in requirements allowed the team the team has previous experience with similar projects so they know what is involved in building the paradigm so a previous experience is required a previous experience is required a previous experience is required so then there is enough time to develop everything sequentially so time is a factor time is a factor you cannot very fast develop it it needs very precise set of times so when all these conditions are satisfied you can go for a waterfall model then another advantage with this is it can add additional steps or split steps to give more detail if you like so that means you can add additional steps or split steps you can add additional steps or split steps to give more details if you like but namukku endengilum koodathil ulla oru step inu mogalil koodathil step gal add cheyanamengil add cheyam adalla namukku ulla step ne split cheyanamengil adinem cheyam for example it could break namukku ivide verification ennoru 
സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വേരിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു പേ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വേരിഫിക്കേഷനെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ എഴുതാം ഒന്ന് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നെഴുതാം ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്ന ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഡിസൈൻ ബേസിക്കലി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ഹൈ ലെവൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തേത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ലോ ലെവൽ ഡിസൈൻ ഈ ഹൈ ലെവൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇസ് യുവർ ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാംസ് യുവർ യൂസ് കേസസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഹിയർ ദിസ് വിൽ ഗീവ് യു ദി ഡേറ്റ ഫോർമാറ്റ്സ് ഓർ വി കോൾ ഇറ്റ് എ സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ദ മേജർ സ്റ്റെപ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്മോളർ സ്റ്റെപ്സ് ദൻ അഗെയിൻ യു ക്യാൻ എലാബറേറ്റ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് വാട്ട് എവർ സ്റ്റെപ്സ് യു ഹാവ് റൈറ്റ് നൗ ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി എലാബറേറ്റഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ദ ഡിസൈൻ എക്സ് എക്സാക്ട്ലി ദ ഡിസൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡിസൈൻ വിൽ ടേക്ക് യു ക്യാൻ ഹാവ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസൈൻ ഹൈ ലെവൽ ഡിസൈൻ ലോ ലെവൽ ഡിസൈൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ എലാബറേറ്റ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് സോ എ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോഡൽ ഈസ് കോൾഡ് ദ വി മോഡൽ അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇതാണ് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡലിൻ്റെ ഈ വാട്ടർഫോൾ മോഡലിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ വി മോഡൽ സോ വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്സ് ഓഫ് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലാസിക് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ so just we will just go through it there is no explanations required needed then easy to understand and use then provides structures to inexperienced members because you told already there should be an experienced people are there so they will give a structure to the process so that process will give or assist or help the inexperienced members to study the structures then milestones are well understood we have already discussed about the milestone that is it is the result of or what is to be achieved every step what is to be achieved in every step achieved in every step at the end of step at the end of the stage at the end of stage what is to be achieved at end of stage that is called a milestone then the steps requires stability so all the steps are having stability karna onnu kazhinjitte mattedilekku povan pattathullu it is good for management because you are in a predictive model so every step is defined already then uh, all these things can be under control so that you can implement a better management control then deficiencies are there that is the demerits are there all requirements must be known up front up front means in advance so up front means in advance so that means everything should be known in advance then deliverables created for each phase pan considered frozen that means you have SRS at the end of requirements you have software design document at the end of design you have a code at the end of coding and you have a test uh, report at the end of testing so all these things are deliverables for each phase are considered frozen the karnam when it is a new the final product will be developed all these things will become frozen so there is no point because once srs is completed srs is frozen the srs is taken for std so that means there is no changes preferred in this srs so orikel srs prepare cheyade kazhinu adu kazhinal aa srs design like poi ഡിസൈനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ എസ് ആർ എസിൽ ചേഞ്ചസ് അവൈലബിൾ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രോസൺ ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗീവ് ഫോൾസ് ഇമ്പ്രഷൻസ് ഓൺ പ്രോഗ്രസ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റേ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രോഗ്രസ് ആണ് കാണിക്കുക പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർ പ്രോഗ്രസ് ദ ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ
ഇതിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് നേച്ചേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് വി ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോയിങ് ദി സ്റ്റെപ്സ് ദെൻ ഇറ്റഗ്രേഷൻ ഇസ് എ വട്ട് വൺ ഇസ് വൺ ബിഗ് ബാങ് അറ്റ് ദി എൻഡ് സോ വി വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആൻഡ് വാട്ട് വി വിൽ ഡു ഇസ് ദി ഹോൾ തിങ് വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി വി വിൽ ട്രൈ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് so that will create a lot of problems so here we have different set of integration mechanism adu namukku thalkalam parayanda kaaryam illa we are forgetting about that but integration can be done only at the end so integration can be done only at the end that is the only statement the little opportunity pos for customers to preview the system karena idu thira thira ad customers endine kurichu ariyan pattilla കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീരാതെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂവും കിട്ടില്ല എന്നൊരു ഡ്രോബാക്ക് കൂടി ഇതിനുണ്ട് ദൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എപ്പോഴാണ് വാട്ടർഫാൾ മോഡൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ചേഞ്ചിങ് സോ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ചേഞ്ചിങ് or requirements are very well known ella nalla krithyamayittu munne ariyavunnathana then application is not complicated and big velli application aayirikkathilla complicated aayan pattathilla product definition is stable product definition stable aayirikkanam then project is short cheriya duration illulla project aayirikkanam requirement is clear ദെൻ എൻവയൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ചേഞ്ചിങ് എൻവയൺമെൻറ്റ് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് എൻ്റർടൈൻഡ് ദെൻ ടെക്നോളജി ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവ് വേണം ദ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ടൂൾസ് ആർ നോട്ട് ഡയനാമിക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളൊരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൂൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേബിൾ റിസോഴ്സസ് ആർ അവൈലബിൾ ആൻഡ് ട്രെയിൻഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം ദെൻ ന്യൂ വേർഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദിസ് മെക്കാനിസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വേർഷൻ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടിങ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ പ്ലാറ്റ്ഫോം ദീസ് ടു ആർ എക്സാമ്പിൾസ് സോ ദീസ് ടു ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അവർ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞൊരു കേസുകളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വെൻ വി ക്യാൻ യൂസ് എ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദെൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ does the waterfall model sometimes fails ee waterfall nalla oru model aanu ennu namukku parayan pattathilla it changes different places or sorry it is having failures in different places adu endu undana ennalladana chodyam the real projects really follow sequential follow that the mo- that, that the model processes purposes real project rarely follow the real project galku ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സീക്വൻഷ്യൽ ആകാൻ പറ്റില്ല കാരണം പലപ്പോഴും ചേഞ്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേഞ്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും സീക്വൻഷ്യലി അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാട്ടർഫാൾ മോഡൽ സീക്വൻഷ്യൽ മോഡലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വരും it is often difficult for the customers to state all the requirements explicitly അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പറ്റി എന്ന് വരുത്തില്ല ബിക്കോസ് ഹി മേ നോട്ട് ബി ഓർ ദേ മേ നോട്ട് മേ നോട്ട് ബി വെരി ക്ലിയർ എബൌട്ട് വാട്ട് ദേ റിക്വയർ ബട്ട് സം കസ്റ്റമേഴ്സ് നോ വാട്ട് ദേ വാണ്ട് വെരി ക്ലിയർ ദെൻ ദ കസ്റ്റമർ മസ്റ്റ് ഹാവ് പേഷ്യൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു സി ദ വർക്കിംഗ് വേർഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാം വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാം കാണണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഹാസ് ടു വെയിറ്റ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ അൺടിൽ ദ ലേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ടൈം സ്പാൻ സോ ഫൈനലി മാത്രമേ എന്ത് കാണത്തുള്ളൂ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാണത്തുള്ളൂ അതുവരെ കസ്റ്റമർക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഓക്കെ ദൻ എന്താ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വന്ന ഒരു മോഡലാണ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ്
so it enables the developer to move backward from one step to the previous one step il ninna we are in step 2 we have to go to the step 2 so what we can do before going into the step 2 we can come back to step 1 and find out is there any problem existing here then that can be solved and then go to the step 2 one once you have gone back to the feedback and gone proceeded to the second then you have to stay back in step 2 itself because you have already come across the step 1 if we are working on a design and discover that there are a problem in the requirements we can briefly go back to the requirements and fix them so you are in design while designing the process you found that there are some flops in the requirements requirements il endo kolappu undu ennu manasilai swabhavikayittu namukku engottekku tirichu varam tirichu requirements like vannittu a problem the fix cheyam in short the waterfall model with feedback enables us to move backward from one step to the previous step it never allow ini ivada namukku step 3 yum kuda undannu vicharikka namukku ivada step 3 yum kuda undu ennu vicharikka but while you are in step 3 you cannot go back to step 1 this is not allowed namukku engotekku mathre varan pattathullu step 3 il ninnu namukku step 2 vilekku varam adu pole enna 2 il ninnu 1 ilekku varam but it is never allowed to come from step 3 to step 1 adana it is allowing to come back to the step previous step the further you have to go back to the, uh, to, uh, to go back up the cascade the harder it is the promoter promoter pono nu vachal that is difficult if you are working on implementation and discover a problem in requirements it is hard to speak, skip back up to two stages to fix the problem so you cannot go back and fix the problems more than not more than one step one step il koodal ningalku poragilekku pogan pattilla it is also less meaningful to move back to the cascade for the later steps karanam adinde ipo design il nikkunna aalu requirement like pogunnadil artham undu adhe samayam coding il nikkunna aalu requirement like varunnadil artham illa karanam this coding is taking requirement result as the input if we find a problem during maintenance then we should probably treat it as a maintenance task instead of moving back to the development stage so adu or example ana karanam ningal maintenance la nu nikkunathu maintenance will be nerthe parnu maintenance is applied on a finished product ee finished product il edukkanengil namukku endayittu maatan pattum idine oru new requirement aayittu eduthu namukku cheyan pattum that it can be considered as a ചേഞ്ച് ഓൺ എ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാം ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് തിങ് ദിസ് ഈസ് ദി ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം സേ ദിസ് സി ദിസ് യു ക്യാൻ കം ഫ്രം ഹിയർ ടു സി ഡിസൈൻ ടു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ടു ഡിസൈൻ ദൻ വേരിഫിക്കേഷൻ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ deployment to verification maintenance to deployment it is not allowed two steps are not allowed ingane varan ningalku permission illa then the next one is called sheshmi model this sheshmi model nu parayna it is called overlapped waterfall ennana parayam it is called overlapped waterfall overlapped waterfall ennana parayam endana it similar to waterfall model x the steps are allowed to op or steps are allowed to overlap see ee shashmi ennu parayna pere it is a kind of fish dish idu or japanese fish dish aanu or japanese fish dish aanu idu idu ingane fish inde slices ingane adike 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 vechittundakkuna oru tharam dish aanu then it is endana Uh, decorated with so many leaves other th- uh, so many things appo adu oru nalla oru dish aayittu namukku feel eyam adu pole ee overlapped mechanism mathramana overlapped waterfall aanu sheshmi model ennu parayunnu so requirements design implementation verification uh, deployment maintenance etc all those things can be seen now indinde advantage endanu nochale in a project it the first phase so in the first phase some requirements will be defined while you are still working on 
അതേസ് വേറെ കുറെ റിക്വയർമെന്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തിലെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജസിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് സം റിക്വയർമെന്റ്സ് വിൽ ബി ഡിഫൈൻഡ് ചില റിക്വയർമെന്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും ചിലത് ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും ചില അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംടൈംസ് ദ ടീസ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡിസൈനിങ് ദ ഡിഫൈൻഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ റിമൈനിങ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോഴ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം സോ നൗ യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു ഡിസൈൻ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ആർ ടു എന്തായിരിക്കും അണ്ടർ സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും അണ്ടർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോ ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ഫേസ് വെൻ സം റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് സം അതേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ഡിഫൈൻഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കണ്ടിന്യൂഡ് ഇൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് ദെൻ യു ക്യാൻ ആലോ ഗ്രേറ്റർ ഓവർ ലാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോജക്ട്സ് സോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തിരയിലുള്ള ഓവർ ലാപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റർ ഓവർ ലാപ്സ് ഓൺ എ ഹയർ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് സം ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റ് കോഡിംഗ് ഫോർ ദ ഡിസൈൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വൈൽ അതേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ വിർ വിത്ത് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ ഡാസ് ആൻഡ് സം മേ ബി റിമൈനിങ് ഇൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് സോ ഇപ്പൊ ഈ ആർ വണ്ണിന്റെ കേസ് എടുക്കുക ആർ വൺ നിങ്ങളുടേത് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ആർ വൺ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് and it is going into development or coding idu coding like poi now we have r2 with us ee r2 and stage endana it is under preparation anallo then appo ivda koyappo illallo karanam appo r3 um under preparation aanu appo ivda r1 kazhinju ആർ വൺ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ആർ ടു കഴിഞ്ഞു ആർ ടു ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിലായി അപ്പൊ ഈ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു ടെസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ത്രീ ക്യാൻ കം ഇൻ ടു ഡിസൈൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പൈപ്പ് ലൈൻ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ പോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് വി ഹാവ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഡിസൈൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഡിസൈൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ എല്ലാ റോളുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫേസുകളിലും ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും ദെൻ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ദർ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് വിത്തൗട്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ അതേഴ്സ് സോ ഇഫ് സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് റെഡി ദാറ്റ് പാർട്ട് ക്യാൻ ബി ഗോ ഇൻ ടു ഫുള്ളി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പീപ്പിൾസ് സ്കിൽ ദ ക്യാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ഓൺ ദർ ഓൺ തിങ്സ് വിത്തൗട്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ അതേഴ്സ് ടു കം ഇറ്റ് ലെറ്റ് യു പെർഫോം a spike or deep dive into a particular topic to learn more about it in certain cases namak endine kurichengilum koodal chela requirements nammal maati vekkum kaaranam endha nanchale adine koodal study aavashyamayi varum chela samayath nammal requirements gal maati vekkum aa maati vekkuna requirements gal koodal padikkan oru set ne namak epikkam baaki ullavarkku endu kondu povan pattum the project can run later phases modify earlier phases if we discover during design the requirements are impossible or need alternation we can make necessary changes idile pratheegatha endha nu ornal it accepts changes changes accepted adana idinde pratheegatha the disadvantage is that some part of the application will be done more or will be more or less finished but the other parts of the system won't be ingane varumbo endha prashnam nu paranjale chela partukale valare pettanu cheythu kariyapadum chela partukale angane thanne ninnu povu karanam sometimes we may need some study nu paranjittu nammal adine maati vekkum adu avada chelapam ninnu povu angane oru cheriya prashnam idilunda then it is also called a multi level waterfall model ini ana thoru prathecha explanation de avashyam illa ennu enikku thonunu it's a multi level waterfall model it uses a series of separate waterfall cascades karanam oru set varumbo oru requirement varumbo adu ee process gal kude ellam kadannu povum 
ആർ ടുവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സുകളിൽ കൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോവും ആർ ത്രീ വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്കും കടന്നു പോവും ഫൈനലി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ദ സെപ്പറേറ്റ് വാട്ടർ ഫോൾ കാസ്കേഡ്സ് ഇത് നോക്കേ ഈ ഇത് ഓരോന്നും ഒരു വാട്ടർ ഫോൾ ആണല്ലോ അല്ലേ ഈച്ച് വൺ വിൽ ബിക്കം എ വാട്ടർ ഫോൾ ഈച്ച് കാസ്കേഡ്സ് എൻസ് വിത്ത് ഡെലിവറി ഓഫ് എ Uh, suitable app, usable application called increment. So, നമ്മൾ ഇതിനെ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോ ഫോർ എവറി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ വാട്ടർ ഫോൾ എ ഡെലിവറി ഓഫ് എ യൂസബിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റിലും ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് കിട്ടുന്നു ഈച്ച് ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മോർ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാൻ ദ പ്രീവിയസ് വൺ ശരിയാണ് ഇത് വേറെയാണ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഇത് വേറെയാണ് സോ ഇൻക്രിമെന്റൽ വാട്ടർ ഫോൾ മോഡൽ വി ആർ ബിൽഡിംഗ് ദ ഫൈനൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻക്രിമെന്റലി അപ്പോ ഐ വൺ ഉണ്ടാക്കി ഐ ടു ഉണ്ടാക്കി ഐ ത്രീ ഉണ്ടാക്കി ഐ ഫോർ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പലതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് ഇൻക്രിമെന്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ ഫൈനൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ലുക്ക് ലുക്ക് ലൈക്ക് ആ ഫൈനൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓരോ ഇൻക്രിമെന്റ് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി വരും നോ പിന്നെയാണ് വാട്ട് ഡിഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഡ് വർക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് വർക്ക് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ഇൻക്രിമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിലെന്താണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതിലെന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് അല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ വി ഡോ നീഡ് ടു വെയിറ്റ് അണ്ടിൽ ദ കറണ്ട് ഐട്രേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ സംഗതി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീരുന്നത് വരെ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കണ്ടില്ലേ ദിസ് ഈസ് ദി ഇൻക്രിമെന്റ് വൺ ദിസ് ഈസ് ദി ഇൻക്രിമെന്റ് ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ഇൻക്രിമെന്റ് ത്രീ ഓവർ ദ ടൈം യു ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് The incremental waterfall sometimes somewhat adaptive model because it's let you re-evaluate the direction at the start of each increment. Now, if you look at this increment in the start, we have to re-evaluate the problem of a mechanism that is change in the option. So, what is that change option? What is that change option? Adaptiveness. So, incremental is an adaptive waterfall model. It is an adaptive waterfall model. waterfall model then the incremental waterfall model usually take long time to complete one iteration one iteration theerkan sadharanathil koodathil samayam ed edukkum ningalde incremental waterfall model edukkum because it accepts changes changes accept cheyyunnathu kondu idu koodathil time edukkum we can change direction when we start a new increment appo changes are, are allowed only at the start of the new increment only at the start but within each increment the model runs predictively so there that means once you fix you can change any we can make any changes over here in r1 but once you start developing you cannot make any changes changes not allowed so this is the iteration within the iteration in the start changes are allowed but in the development charge changes are not allowed in that sense it is not adaptive angane samsarichal it adaptive alla but generally nammal adaptive waterfall nu parayunnathu edinaana incremental waterfall model neyana the next model is v model it is a different arrangement of our requirements sorry our uh, process that means it's kind of mapping we have we will be doing this is called e e partner parayna per decomposition ennum and this part is called integration ennu aanu paraya because your entire process will be decomposed first and then it is uh, integrated to get the executable software so your executable software will have two parts one is a decomposition part the other one is an integration part so basically waterfall model that been bent into the shape of a v 
or a variation in representation of waterfall model is called a V model. It's a kind of vari vari variation representation. It is a representational form. A software team moves down to the left side of the V. So there are two ways you can come. One is on the left side it comes down. Right, it moves down to the left side. Here, basic problem re problem requirements are refined into progressively more detailed and technical representation of the problem solution. Pivotadana requirements, architectural design, design, coding, modelaya sangadila, namalavada paranitikina. So you have requirements modeling, architectural design. Your component, individual component in the architecture, component design, code generation. So you have developed the code. So this is architectural design means it gives you different architectural patterns. Architectural patterns. That is design patterns. We call it as design patterns. design patterns on the so each one will be we can have different components. Oro components we are going to create in the design pattern which we are going to So we will have an architectural design. That means the design of the system. For the time being, understand it as the design of the system. Then each component designed total architectural means it will give you a total design of your system. Then within that you will have the components and finally you will develop the code. So once the code is now, once the code has been generated, then the team moves from down to up in the right. Right direction, you will go up. Right direction, you will move up. That is unit testing, system testing, and other things. Okay. Unit testing, that means your individual codes will be tested. This code test you know, angle you will require the component design so individual component code will be generated then you will have the unit test so once the unit test is completed you have to go for the integration test because you have different set of units unit 1 unit 2 unit 3 etc then that has to be made it into a product you product u1 plus u2 plus u3 u3 integration so once the integration is done what are the things you require are the component design is required and the architectural design is required because architecture will design the position of your component and the component will design what exactly the component should do so you have the integration testing then you will have the system testing so system testing means this is called the acceptance testing for acceptance testing you should know how the system looks like and what are the requirements that you are sorry system testing means the entire part of the system will be tested so integrate edu then i integrate edu system thine ningalku test cheyanam integration test requires your architectural design and what are the requirements now finally the user will go for the system test sorry uh, acceptance test ivide oru kaari maatre nokkathullu endana what the user set adey the user requirements endokke aayirunno all those requirements will be satisfied here or not adu nokkittana adu edukka so this representation is called idu mapping poleyana and then the task on the left side of we break the application down from the highest conceptual level to more details adanallo seriyanallo decomposition eppozhum higher level il ninnu lower level lekkana varu so ibudna idu abstraction aanu from abstraction to detail so first is abstraction and then comes to the detail the process of breaking the application down to pieces is called a decomposition and attaching is called integration then the task on the right side is called 
finished application at a greater and greater level that is called the abstraction so down it is decomposition and up way side it is abstraction so abstraction and integration are the two terms that is required in v model at the lowest level testing verifies that the code works that we have explained right now next level verification confirms that the application satisfies the requirements and the validation confirms that application meets customer needs so at the form level at the program level validation is done verification you are cross verifying with the requirements the process of working back up to the conceptual top of the application is called the integration so that is from bottom to up we call it as integration or we call it as abstraction at the highest level the initial concept corresponds to the operation and maintenance so at the top here you can see see here you can it is the operation and maintenance at this level you can have the operation and maintenance this level you can have the operation and maintenance here you will have the on top level you will have the concept the concept and operation so at this level we will have the operation and maintenance now at the next level requirements corresponds to verification and validation then testing confirms that the design is worked so finally when you look at the total things see we have a concept we have a requirement we have the design then you have the test you have the verification and validation and finally we have the operation and maintenance in reality there is no fundamental difference between classic life cycle and v model satyathil real real life il this there is no fundamental difference but it is only the form of mapping v model provides a way of visualizing the verification and validation actions applied to earlier engineering works so whatever we have done in waterfall that can that can be mapped into into a new way visualization that is called v model then third so next one is the prototypes why prototype is required prototype endinana vendathu basically it is required to create the working model of a system it is required to create the working model of a system karanam all system cannot be generated at first so the user should get a demonstration of what is he what he is going to get based on that the user can give different types of inputs to develop the process in a better way so it is useful in iterative development iterative means refinement so one one that is what first i told in this you have an initial state or initial phase or initial stage or initial stage based on this you work on it and developed the intermediate stage then work on it if make changes come on to this take another one another initial to different stage then the process will continue finally when you say it is finished then you will get the final product so this is the concept of this is the concept of iteration so you will get the final product and that final product will be used as the final product of execution your real uh, life application so here what happens is see in this first iteration the users will see what is what he is going to get or she is going to get there he work on it actually and suggest something we will work on it and keep the second one then this will be worked out and suggestions will be given and then we work on the suggestions and put the third that will be worked on it again suggestions we will work on it and we put i4 then we will give it finally the user says okay there is no problem then i will go into the final product so this is this that is called the iter this process is called the iteration this is the iteration process this is the iteration process now prototype is a simple model simplified model <coughs> model 
that demonstrates some behavior of the project. Now, the project in the behavior that demonstrates a simple model. Prototype does not work exactly the same way the finished application will work. Prototype curriculum finished application work in the real work. It is only a demonstration, but you work on it and finally. If you want, you can make it as a final product. However, it lets customers to see what the application will look like. Application is not After customers experiment the prototype, that can be that can give us feedback to help refine the requirements. So, your requirements refinement method prototype requirement refinement we have to do this repetitive work now what are the different types of prototypes One, throw away prototype that means study and throw meaning itself says that it is only to get the feedback of your system to generate new one then evolutionary this is what is called evolutionary. You are working on the same product. And finally, the incremental prototype. That is, you are incrementally developing it. Then a throw, throw away prototype. We use the prototype to study the aspect of the system. And we throw it away and write the code from scratch. So, you study the prototype. And then finally, throw it off and start Fresh. starting. The evolutionary prototype. The prototype demonstrates some of the application's features. Adile chala application features namala execute As the project progresses, we refine those features and new ones until the prototype morphs into the finished application. Kandile. Final product that is called evolutionary development. Incremental prototype. We build a collection of prototypes so that separately demonstrate the finished application's features. So, uh, R1, R2, R3, R4, and the different features on the angle. F1, F2, F3. F4 ending in a different features on the I am developing all the four separately. So F1 develop the Ganicho, okay. Other F2 Jedu, okay. Then F3, then F4. This is the one develop the demonstrate. E process in an incremental prototyping mechanism in the parano. When we combine the prototypes to build the fine finished application, there is a possibility we can combine these prototypes to create our final product. different prototypes, but that is not in this particular book, it is defined. One is horizontal uh, prototypes, and the other one is vertical prototypes. A horizontal prototype is one that represents or demonstrates a lot of the application's features but with very little depth. Core applications in a kurche or the information therum, pakshe depth For example, the prototype described earlier that lets a user pretend to navigate through a customer orders in is a horizontal prototype. customer, for example, for uh, a user, carry with them. I will give you different customer orders. On this customer orders browse here. For customer orders, can I? For customer orders, can I? That is. Yeah, e customer orders where a canam petatulu. Customer orders canam petum ingene. But she pinna the at the stage in the very end of the Ibuda click either la order and the details a kitanum. Up either onda ulia pacadem Ibuda mereola the carnicum. That is, the depth is not shown. The horizontal prototypes are often user interface prototypes that let customers see what the finished application will look like. Apo, look and feel 
അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെക്കനിസം ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം വെർട്ടിക്കൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് യു ഈ ബ്രെത്ത് കുറവായിരിക്കും അതായത് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും ബട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഡെപ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് ഈ ഓർഡർ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്താൽ അയാൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും ഈ കസ്റ്റമർ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഈ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരെ പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും സോ വൺ ഇസ് ഷോയിങ് വൺ ഇസ് ഷോയിങ് ഹൊറിസോണ്ടലി ദ ഫീച്ചേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഷോയിങ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഡെപ്ത് the example uh, that has no user interface and generate an invoice for a single customer in a vertical prototype for example or aline or customer invoice undakana customer invoice nu parnal or bill undakana customer bill create cheyina or example eduthal ayade enganeyana aa bill complete aayta bill generation process complete evada kaanan pattum ബിൽ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ആ വെർട്ടിക്കൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കാരണം റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്തു അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും കോമൺ വിഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരം ഒരു വിഷൻ കിട്ടും ദെൻ ബെറ്റർ ഡിസൈൻ കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസൈനും ക്ലിയർ ആയി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ ഇൻ ദി ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് അലോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു സി വാട്ട് ദ ഫിനിഷ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ അയാൾക്ക് കിട്ടും ദെൻ ദറ്റ് ലെറ്റ്സ് ദം പ്രൊവൈഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും ആ മീ ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ മോഡിഫൈ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വെരി ഇയർലി ഇൻ ദ പ്രോജക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് വരുത്താൻ പറ്റും ഓഫൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാൻ സ്പോട്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോ വെൻ യു ഷോ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു വെർട്ടിക്കൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ് ഒരാളിനെ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ സോർട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അയാൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് earlier so that the finished result is more useful to the users so angane vannal endu sambhavikkam you can make the changes that is required for the problem and the finished product can be on a better way to the users then we will have the common vision prototypes let the customers and developers see the same preview of the finished application because both people customers and developers will have a common idea oralna വേറെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവത്തില്ല രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ ഐഡിയ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതിലുണ്ടാവുക വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് സോ ദേ മോർ ലൈക്ലി ടു ഹാവ് കോമൺ വിഷൻ ഓഫ് വാട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് ഡു ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതും കൂടെ വേണം ഇവിടെ ഒരു ഷുഡ് നോട്ടും കൂടെ വേണം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചോ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയണം ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ലക്ക് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ഡിസൈൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ദറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ക്യൂക്കിലി എക്സ്പ്ലോർ സ്പെസിഫിക് പീസസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ലേൺ വാട്ട് ദേ ഇൻവോൾവ് സോ ഓരോ ഡെവലപ്പേഴ്സും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ലെറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ക്യൂക്കിലി എക്സ്പ്ലോർ സ്പെസിഫിക് പീസസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓരോരോ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് സ്പെസിഫിക് പീസസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് to what to learn what they involve karena cheriya cheriya pieces ait eduthu kaynal koodal detail il namukku padikkan pattum and of course we will get the better understanding of that based on that we can have a better design so it also help to improve it also help to improve the design and make the final it also help them to improve the design and make the final code more elegant and robust because once you know what the application exactly is and what it should involve and what it should do definitely you can have a better design then different advantages of prototyping is this one is narrowing the vision karanam uh, your your scope will be very less valare cheriya oru bhagathekku nammal maari po അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു കോഡ് ആ കോഡിലേക്ക് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡായി പോകും 
ചിലപ്പോൾ നെവർ എൻഡിങ് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ആയി പോകും കാരണം അതിൻ്റെ മോഡൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദൻ റേസ്ഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് യൂസേഴ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് എത്തും ദെൻ കസ്റ്റമർ ഇമ്പേഷ്യൻ കാരണം ഇത് കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോൾ കിട്ടും ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോൾ കിട്ടും എന്നും പറഞ്ഞുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകും ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് എ ഷെഡ്യൂൾഡ് പ്രഷർ കാരണം വൺസ് യു ആർ ഷോയിങ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ദ കസ്റ്റമർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ദെൻ ദ പീപ്പിൾ ടെൻ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ സോ വൺസ് ജസ്റ്റ് കം ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ വൺസ് പീപ്പിൾ ടെൻസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സ്പെസിഫിക് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് അഡ്രസ്സസ് അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പിലേക്ക് മാത്രം അതിൻ്റെ അപ്രോച്ചിലേക്ക് മാത്രം വന്നു പോവും പകരം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകും എ ഗുഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ക്യാൻ മേക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി അറൗണ്ട് ദ കോണൺ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺസ് യു ഗീവ് ദി കസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ മീൻസ് ദ യൂസേഴ്സ് മേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇത് ദ കസ്റ്റ് സോ ദൻ ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് പ്രഷർ If the customer see a prototype that they think it is mostly done, they may not be useful to need another year to finish and may pressure to shorten the schedule. That means, in the case of the prototype that they think it is mostly done, we have to do a prototype that we have to do a complete idea of what we have to do. But when it comes to the real picture, when it comes to the real picture, we have to do a little bit of time. So, we have to do a short and scheduled question. Then, raise the expectations. Sometimes a prototype may demonstrate features that won't be included in the application. So, we have to do a short and scheduled question. We have to do a short and scheduled question. But demonstrate features that don't be included in the application. Application le, namal kudel le kudel le kairi engal le bano nor leero inquiry bara nor le saathi denna. Attachment to code. Sometimes developers becomes attached to the prototype code because once a developer develops it, he thinks that he has done everything in the prototype and he may be more attached to that. Initial code might be of low quality. So initial level le le code ana, adha uh, quality korabai rikum. then never ending prototype then some developers sometimes developers spend too much time on refining the prototype say the purpose of prototype itself is to find how it works or how it looks like so both are there how it works or how it look like so both the problems can be uh, both the problems can be addressed but what it happens is sometimes the developers will spend more time on refining the prototype that is if you are using evolutionary prototype only then refining will be needed so to make it look better and include more features that are in the really necessary appo avashyam illatha karyangal koodathil cheyanulla oru tendency varum ingane oru prashnam varam and that is the final one is the application system de- application development life cycle or we call it as SDLC that we have already discussed it covers all the tasks that go into a software engineering project from the from the finish from the start to finish like waterfall model waterfall model parnya adhe step gal follow eeyunu the end of one project feed directly into the next project in an ever ending cycle oru phase il ninnu mattoru phase lekkulla process aanu adu ingane never ending aayittu nadandondirikkum the incremental waterfall model is basically just a series of sdlcs so incremental waterfall model is a series of waterfall model ennu nammal nerthe parnu chela samayath a series of sdlc aagam chalapo series of sdlc with overlap aava that is called shashmi le ee model parnja le shashmi model once the project starts before the previous one is completely finished so incremental waterfall is a version of sdlc okay waterfall itself is a version of sdlc then we can break down the basic steps basic steps into more detail if we like id nammal nerthe paranjadana this is the same process the incremental waterfall is a version of sdlc basically just a series the same thing ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇത് ഈ പിക്ചറിനൊരു ടൈറ്റിൽ വേണോ അല്ലെ സോറി ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഫോളോഡ് ഇൻ എസ് ഡി എൽ സി ടാസ്ക്സ് ഇൻ എസ് ഡി എൽ സി നമ്മളിത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദൻ പ്ലാനിങ് ദൻ കംസ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് analysis 
ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ യൂസ് കേസസ് യു എം എൽ എ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഹൈ ലെവൽ ഡിസൈൻ ലോ ലെവൽ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാത്തത് ദെൻ വിൽ ഹാവ് ദി അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് വി ഹാവ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു ടേക്ക് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ദെൻ യു ഗോ ഫോർ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടീം കണ്ടിന്യൂസ് ടു ട്രാക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ്ഫുൾനെസ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ റിവ്യൂ ദ പ്രോസസ് വി വിൽ ഗോ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് റിവ്യൂസ് കാരണം നമുക്ക് വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിസസ് അവൈലബിൾ സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഹൗ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഓർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഹൗ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫീച്ചർ എക്സെട്ര ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഡിസ്പോസൽ വെൻ ദ യൂസർ വെൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിക്കംസ് യൂസ്ലെസ് വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ യൂസ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് സംതിങ് എൽസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സിസ്റ്റം ഡീകമ്പോസിഷൻ or system decommissioning decomposition and la decommissioning we call it as decommissioning a system ne eduthu maatiittu vera oru system te place cheyunu allengil idine thanne modify cheyunu angane ullla oru process aanu disposal ennu nammal parayunu so at finally we will have the characteristics of predictive model that is it gave a lot of structure to the project have a fully leveled up the plan that flow throughout the project lifetime every time it follows a step project make schedule simpler because it is make it in a different make it in a different steps and on a sequence which includes documentation uh, co- uh, costless etc but will not handle changes no changes can be accommodated and finally we told that adaptive uh processes accept changes okay so that is the end of uh, this part thank you very much so listen to it and then ask any questions if you have you either ask it in the google classroom or call me and ask okay thank you